হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের কৃষি নামক অধ্যায়ের প্রথম পর্বে কৃষিকাজের ভৌগোলিক নিয়ামক সমূহ নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা দ্বিতীয় পত্র শুরু করার আগে একটা কথা বলেছিলাম যে আমরা ভূগোলের যে দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেটা কিন্তু আমাদের মানব ভূগোলের একটা অংশ আমাদের মানব ভূগোল মানব ভূগোলটা বলা হচ্ছে তো এই মানব ভূগোল বলা হচ্ছে কারণে আমরা কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা তিনটা অধ্যায় শেষ করে আজকে চতুর্থ অধ্যায় চলে এসেছি তোমরা তিনটা অধ্যায়ের ক্লাসগুলো দেখেছো সেখানে দেখবা যে প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমাদের মানুষের যে জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত মানে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে ভৌগোলিক যে দিকগুলো সম্পৃক্ত সেই দিকগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে আমরা ফার্স্ট মানে প্রথম পত্র যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রথম পত্রটা ছিল আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোল ওইখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের প্রকৃতির যে সকল নিয়ামকগুলো যেগুলো আমাদের ভৌগোলিক উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত সেই দিকগুলো নিয়ে যেমন আলোচনা করছি ঠিক তেমনি আমরা এখানে আমাদের মানব ভূগোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানুষের যে সকল কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় মানুষ যেভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এই মানুষের কার্যাবলীর সাথে কিন্তু আমাদের এই মানব ভূগোলটি জড়িত তো ঠিক একইভাবে কৃষিকাজটা আমাদের মানুষের মানুষের জন্য প্রধানতম একটা কাজ এবং মানুষ এই প্রকৃতি অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কিন্তু মানুষ তার কৃষিকাজটা সম্পাদন করে থাকে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা ভৌগোলিক নিয়ামক বলতেছি কৃষিকাজের যদিও কৃষিকাজটা ভৌগোলিক নিয়ামকের কথা বলা হচ্ছে এই কারণে যে সব জায়গায় সব ধরনের কিন্তু ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ফসল উৎপাদন করা হয় তো এই ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখো আমরা ইচ্ছা করলেও আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি বলি তাহলে আমাদের কিন্তু বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের যে জেলাগুলো রয়েছে বিশেষ করে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চল যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই বরেন্দ্র অঞ্চলে কিন্তু চা চাষ করা সম্ভব নয় চা চাষের জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের চা চাষের জন্য কিন্তু সিলেটটাই ভৌগোলিকভাবে উপযোগী একটা এলাকা তাহলে আমাকে চা চাষের জন্য যে ভৌগোলিক উপকরণগুলো দরকার হচ্ছে সেই উপকরণগুলো কিন্তু বা সেই উপাদানগুলো আমরা সিলেটে পাচ্ছি বিদায় সেখানে চা উৎপাদন अंतर्भुक्त होरपर देखो दिक्कत ने कथा बोलना भौगोलिक नियमक प्रथम तीन धरण पा प्रकृतिक প্রাকৃতিক একটা এই প্রাকৃতিক নিয়ামকের আমাদের যে আমরা এখানে নিয়ামকের কথা বলতেছি প্রাকৃতিক নিয়ামকের আমরা অনেকগুলো ভাগ পাবো প্রাকৃতিক একটি এবং আমরা আরেকটি দেখব যে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক এবং আরেকটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক তাহলে আমরা এখানে তিনটা পেলাম একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিন ধরনের নিয়ামক আমরা কৃষিকাজের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক যে নিয়ামকের কথা বলছি সেই ভৌগোলিক নিয়ামকের ক্ষেত্রে আমরা এই তিন ধরনের দিক পাব এবং প্রাকৃতিকের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যে দিকটা আসবে মানে প্রাকৃতিক কথাটা বলতেছি এখানে বুঝতে পারতেছ এখানে আমাদের প্রকৃতি নির্ভরের কথা বলা হচ্ছে কারণ আমাদের কৃষিকাজের ওপর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয় তো প্রকৃতির ওপর নির্ভরের কথা বলতে গেলে আমরা এখানে দেখব জলবায়ু জলবায়ুর কথা আসবে জলবায়ু কিন্তু আমাদের প্রকৃতিরই একটা অংশ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের জলবায়ুটা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে মৃত্তিকা মৃত্তিকা এবং দেখো ভূপ্রকৃতি ভূ প্রকৃতি ভূ প্রকৃতি এই যে আমরা প্রাকৃতিকের অংশের মধ্যে কি পাচ্ছি জলবায়ু মৃত্তিকা এবং ভূপ্রকৃতি জলবায়ু মৃত্তিকা এবং ভূপ্রকৃতির সমন্বয় কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক নিয়ামক অর্থাৎ এই যে এগুলোকে আমরা নিয়ামক বলতেছি আমরা এখানে নিয়ামক লিখে নিতে পারি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটাকে আমরা বলতেছি প্রাকৃতিক নিয়ামক এটাকে আমরা বলতেছি অর্থনৈতিক নিয়ামক অর্থাৎ নিয়ামকের ভাগ এগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের নিয়ামক এখানে পাচ্ছি অর্থনৈতিক নিয়ামক এটাকে আমরা বলতেছি সাংস্কৃতিক নিয়ামক নিয়ামক এবং আমরা এখানে যে দিকটা পেলাম অর্থাৎ এখানে আমাদের জলবায়ু মৃত্তিকা ভূপ্রকৃতির যে অংশটা পেলাম এটা আমাদের কি প্রাকৃতিকের একটা অংশ অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতেছি প্রাকৃতিক নিয়ামকের একটা অংশ অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ামকের আরো বেশ কয়েকটা ভাগ আমরা পাচ্ছি সেই প্রাকৃতিক নিয়ামকের 
ভাগের মধ্যে কিন্তু আমরা এই এই বিষয়টা পাচ্ছি তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ামক বলতে আমরা দেখতেছি কি যে আমাদের প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ আমরা যে এখানে ভৌগোলিক নিয়ামকের কথা বলতেছি অর্থাৎ ভৌগোলিক যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে প্রকৃতি কিভাবে ভূমিকা রাখছে এবং আমাদের কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সেটা কি ধরনের ভূমিকা রাখছে সেটা এখন দেখো জলবায়ু সব জায়গার জলবায়ু কিন্তু একরকম নয় বিভিন্ন জায়গার জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তো এই জলবায়ুর উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের কৃষিকাজ নির্ভর করে থাকে যেটা আমি তোমাদের প্রথমেই ক্লাস শুরু করার পূর্বেই তোমাদেরকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমি বললাম যে আমাদের যে জলবায়ুটা কিভাবে আসতেছে জলবায়ুটা কি ভূমিকা রাখতেছে যে এক এক জায়গার জলবায়ু এক এক রকম যেমন আমি একটা উদাহরণ প্রয়োগ করেছিলাম যে সিলেট অঞ্চলে আমাদের সেই সিলেট অঞ্চলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় সিলেটে প্রচুর বৃষ্টিপাত ওটা জলবায়ু জনিত কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেখানে জলবায়ুটা ওই অবস্থানের কারণে তাহলে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে সেখানে ঢালু জমি রয়েছে যার ফলে সেখানে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে চা উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে অর্থাৎ চা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে কিন্তু আমাদের আমরা যদি বরেন্দ্র অঞ্চলের কথা বলি বরেন্দ্র অঞ্চলে কিন্তু সিলেট অঞ্চলে সে বৃষ্টিপাত কম হয় এবং যে ঢালু জমির প্রয়োজন সে ঢালু জমিও কিন্তু নেই এই কারণে দেখো জলবায়ু জনিত কারণে কি হচ্ছে আমাদের এইখানে চা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে এই যে বৃষ্টিপাতের কথাটা বলতেছি তাহলে এই বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে জলবায়ু নামক নিয়ামকটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে যেটাকে আমরা কার মধ্যে নির্ধারণ করতেছি আমাদের এই প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে নির্ধারণ করতেছি এরপর আমরা দ্বিতীয়টা আসি মৃত্তিকা অর্থাৎ মাটির গঠন সব ধরনের মাটিতে সব ধরনের ফসল ফলানো সম্ভব নয় তো এখানে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় এই কারণে দেখো আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি কোনো কোনো অঞ্চলে আমের ফলন বেশি হয় কোনো কোনো অঞ্চলে লিচুর ফলন বেশি হয় তো পার্থক্য কেন পার্থক্যটা হচ্ছে মৃত্তিকার কারণে তো এই মৃত্তিকাও কি আমাদের এই প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে পড়তেছে এরপর দেখো ভূপ্রকৃতি যেটা আমরা ভূপ্রকৃতি বলি ভূমির প্রকৃতি তো ভূমির প্রকৃতিটাও কিন্তু আমাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা কৃষিকাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমরা যদি আমাদের পাহাড়ি অঞ্চল অর্থাৎ টার্সারি যুগের কথা বলি সেই টার্সারি যুগের বা যুগের পাহাড় যে যে এলাকাগুলোতে রয়েছে সেখানে যদি আমরা ফসল উৎপাদনের কথা বলি বা ধান চাষের কথা বলি সেখানে কিন্তু ধান চাষ করা একটা কষ্টসাধ্য কিন্তু সেখানে ধান চাষ করা যায় না এই কারণে সেখানে কি করা হয় জুম চাষ করা হয় কি কারণে জুম চাষ করা হচ্ছে ভূ প্রাকৃতিক কারণে তাহলে আমাদের ওইখানকার কৃষি ব্যবস্থা কি করতেছে জুম চাষ নির্ভর কিন্তু কৃষি ব্যবস্থা আমাদের ওইখানে চালু করতে হচ্ছে তাহলে এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলতেছি আমাদের প্রাকৃতিক নিয়ামক এরপরে আসে আমাদের অর্থনৈতিক নিয়ামক যে ভৌগোলিক পরিবেশে আমাদের কৃষিকাজ করতে গিয়ে আমাদের কি দরকার অর্থনৈতিক অর্থের প্রয়োজন অর্থ ছাড়া কিন্তু আমরা আমাদের কোনো ধরনের কাজ সম্পাদন করতে পারবো না তাহলে এই যে আমাদের অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে এই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করার জন্য আমরা কি করছি আমরা আমরা বিভিন্ন ধরনের উপাদান অর্থাৎ ভৌগোলিক উপাদানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছি এবং দেখো সর্বশেষ আছে সাংস্কৃতিক নিয়ামক সাংস্কৃতিক নিয়ামক বলতে কি এই যে আমরা ফসল উৎপাদন করবো কৃষি কাজ করবো বা কৃষি ফসল উৎপাদন করবো এর জন্য সরকারিভাবে বেশ কিছু সাহায্য সহযোগিতা বা সরকারিভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে সেই কৃষি কাজগুলো সম্পাদন করা সহজসাধ্য হয়ে যায় এক্ষেত্রে সরকারি দিক থেকে বা বেসরকারি দিক থেকে এই সকল পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি ফসল উৎপাদন করা বা ফসল ফলন অনেকটাই সহজসাধ্য হয়ে যাবে অর্থাৎ খুব সহজ মতো ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে যেমন আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি যে আমাদের ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঋণের প্রয়োজন হয় কেননা প্রথমত কৃষকদের কৃষকদেরকে বীজ সংগ্রহ করতে হয় সার সংগ্রহ করতে হয় ফসল চাষের জন্য জমিটাকে উপযোগী করে নিতে হয় এর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিতে হয় তো ঋণ নিতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় সমস্যার সম্মুখীন হয় কৃষকরা সঠিকভাবে তারা ঋণ পায় না তো সেই ক্ষেত্রে যদি সরকারি বা বেসরকারিভাবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সকল ঋণ প্রদান বা এই প্রতিষ্ঠানকে ভালো মতো পরিচালনার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি করা যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক এবং সুন্দরভাবে কৃষি কার্য মানে কৃষি কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হবে তো এই কারণে আমরা যে কৃষিকাজের ভৌগোলিক নিয়ামক বলতেছি সেই ভৌগোলিক নিয়ামকের মধ্যে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়ামক এবং সাংস্কৃতিক নিয়ামক এই তিনটা নিয়ামকই পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতেছি যে আমাদের এই কৃষিকাজ করতে যে আমাদের ভৌগোলিক দিকটার উপরে আমাদেরকে নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই কোনো যে জায়গাতে নির্ভরশীল নয় সে জায়গাতে কি আমাদের বিভিন্ন ভাবে যদি সেটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি সে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের কৃষিকাজটা সম্পাদন করতেছি তো এই কারণে আমাদের প্রথম পর্বে আলোচনা বিষয় ছিল কৃষিকাজের ভৌগোলিক নিয়ামক এবং আমাদের এই কৃষি নামক অধ্যায়ের কৃষিকাজের এই ভৌগোলিক নিয়ামকের আমরা বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে